próximo domingo, el Partido de la Liberación Dominicana tiene la elección o prácticamente piensa renovar su plantilla al Comité Político, a la Secretaría General y de igual manera también su Secretario General. Allí se ha armado tremenda discusión política, pues Danilo Medina, quien ha sido dos veces presidente y no obstante desde los años 90 prácticamente dueño absoluto del PLD, quizás Leonel era el ejecutivo, pero Danilo Medina era la persona que siempre operaba tras bastidores y en muchas ocasiones también al frente del batallón de batalla, valga la redundancia, del PLD. Con la salida de Domínguez Brito, de Francisco Domínguez Brito, como candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, muchos lo han visto como una, como una, eh, como una frente, frente es la palabra, correcto. Versus Danilo Medina, que se supone que por su liderazgo y que por ser presidente nadie le puede no combatir una osadía, gracias Ivón. Nadie le podía combatir esa posición y yo creo que eso es un graso error. Yo creo que los partidos políticos que desean crecer tienen que renovarse y la renovación no solamente indica que traer una persona joven. Yo creo que también mover fichas dentro de las ya veteranas que tienen conocimiento y que tienen reconocimiento o inclusive la participación social que otros puedan ser parte de esos cambios es bueno y es positivo para cualquier partido político, no solamente para el PRD, sino para todos. Pero no solamente se va a elegir también, eh, no solamente se va a elegir al presidente del partido, también se piensa elegir a quien sería el próximo secretario general. El secretario general es el ejecutivo que pone en práctica, es el vocero prácticamente oficial de cualquier partido político, quien da la cara ante la sociedad y esto significa que a la hora de elegir, el PLD necesita elegir o tomar una buena decisión para que pueda volver a reconectar con la sociedad. Y sin menos importancia, que también yo creo que es de gran cuantía, se va a elegir también lo que es el próximo comité político del PLD. Aquí hay una tremenda situación con el tema del comité político del PLD. Y es que los 43 actuales miembros del comité político, todos están nuevamente aspirando para reelegirse en el cargo a repetir en el cargo como miembro del comité político. Al mismo tiempo, hay alrededor de unas 60, 70 personas nuevos que quieren ser parte de ese comité político y que quieren subir a la élite política, en este caso el PLD. Yo no sé si sería correcto que para el PLD se religieran todos los miembros del comité político actual, si supone que la debacle que tuvo el PLD de un 60% o un 10%, alguien tiene que pagar la factura y yo creo que la factura hay que cobrársela a la cúpula. Pero tampoco sé si la mejor solución para el PLD sería un golpe y forrazo, cambiarlo todo y no tener un equilibrio entre lo nuevo y entre lo viejo o lo veterano. Yo creo que esa sería la fórmula correcta. De elegir, sería bueno que el PLD elija gente joven, pero que la juventud no sea el mérito, porque la juventud no es un mérito. Es una etapa biológica obligatoria que todo el mundo es joven. Entonces, yo creo que si una persona es nuevo o joven, debe tener capacidad, debe tener talento y que esos méritos sean quienes se lleven a ocupar una posición política en un partido mayoritario. Aquí yo tengo unos que otros candidatos que yo creo que son gente con méritos, que los que me escuchan y son parte del Comité Central del PLD y van a votar. A mí me gustaría que lo ponderen porque creo que son gente que tienen una amplia capacidad y el doctor Balaguer que está en, lo, en el control master va a poner la imagen con los, con los postulantes al comité político que están en espera Balaguer Balaguer no está mirando, no está mirando para acá bueno eh, es, ¿cómo es? Oh, ahí está una miren ese es Aura Toribio Aura Toribio de Santiago yo creo que una mujer joven y además con mucha capacidad y las mujeres necesitan más espacio político en todos los partidos todos los partidos políticos. Ponme la siguiente. Ese Guarocuya Félix. Es imposible tener un economista de la talla de Guarocuya Félix y que un partido como el PLD no lo valore. Si no lo valora, sería un error para el propio partido político. Ahí tienen a Nayicha Edes. Nayicha Edes es una de las estrellas de la comunicación, parte del staff de Sol, del Sol de la Mañana, en el cual pensamos y entendemos que es merecedor y que también tiene toda la capacidad para ser parte de ese importante gremio. Charlie Núñez, 
es uno de los mejores estrategas de comunicación política y de publicidad que hay en la República Dominicana y también es de los que aspiran a esta importante posición. Yo creo que independientemente de que ahí hay muchos candidatos, ojalá que el PLD pueda hacer una buena elección, aunque para mí simplemente cambiar la plantilla con nuevos o viejos no es simplemente la solución para el PLD. Si el PLD quiere volver a reconectar con la sociedad, tiene que ser parte de las causas sociales, tiene que olvidarse de las luchas internas, tiene que pensar en la sociedad, tiene que montarse en la ola, pero en la ola propositiva, donde es parte del pueblo y para el pueblo, y también aprender a reconocer sus errores y alejarse totalmente de la corrupción y mostrar transparencia. Porque en el mundo mediatizado que vivimos, la reputación digital y la moral política es muy importante y es la única manera que un partido político puede regenerarse ante la sociedad.